你这么凶干什么？凶我也不怕你。接上集，童话和老爸碰了头。爸，孔蜜雪身上的毒是叫黄泉吗？没错，他身边有一个叫傅乔的人，听人说傅家祖上是御医出身，他的医术很高。孔蜜雪的仙籍就是靠他家祖传要活下来的。我知道他，你认识他？当年你祖父旧伤复发。你祖母去京都，将他父亲请到了魔都。当时他才十八九岁。童话神色诧异，他怎么没听孔明郎提过早年就认识傅乔？苏权见他神色，就知道他在想什么。当年这小子猫还没长齐，就偷看你妈妈，被我揍了一顿。他见过你妈妈，但你妈妈没有见到过。苏权颇有自信地说道。他就算继承了他爹的医术，也解不开黄泉。黄泉有解药吗？苏权从身上拿出了一个白色药品，这里面装的就是解药，一共七颗药，吃够七天才能解毒。拿着的，给我。苏权漆黑的眼睛看着他，只要你需要，爸爸都在。童话心里微微一颤，不知道为什么，在亲爹面前，童话心虚多一点。他总有一种好像被亲爹看穿了的感觉。离开的时候。吴良拿了八百块钱给童话，笔钱童话没有要。吴良在拘留所待了不少天，又是为他爸爸的人，给他爸爸做事。最主要，这也是人家凭自己本事拿到手，就当给他的辛苦费。童话回去后才发现，之前他没收的八百块钱，不知道什么时候被吴良放在了他的包里。孔蜜雪昨天从医院跑走后，次日就没有再去医院看望童大来。童大来想了一晚上，觉得为了雪儿好，他不能承认雪儿是他的女儿。老四已经出事了，雪儿不能再出事。童大来和王芳商量好，雪儿的身世不能说出去。雪儿的事，无论是不是出于。与我本心，我都对不住你。你能这么替雪儿着想？以前是我胡说八道，看低了你。我都是为了这个家，这种事传出去，我们一家子都会被人戳脊梁骨。这想法正合王芳的心意。雪儿是童大来的女儿，有个屁好处。雪儿往后可是苏启的女儿，夫妻俩貌合神离，各有自己的小心思。王芳回了知青点，童大来这儿没人照顾，王芳只能想办法找了一个护工过来照顾童大来。这天一上午都快过去了，童大来没看到童话过来。紧绷了一上午的神经松弛了下来，被童大来防备着的童话人早就到了县里。不过他没有去县医院，而是去了县政委的农业局。童志清，顾局已经在办公室等你了。童话到了县，才进了门。童话手里提着不少东西，有顾思最爱的茅台、红烧肉、西红柿炒鸡蛋，一大堆吃的，还有两盒白米饭。这酒是我特意在左下角里领的，留一瓶给你尝尝鲜的。你要是喜欢，我多领几瓶给你。左下角里还有国产华为 Mate X 五，你趁有活动也可以换一部。你没吃，我来就是想和你一起吃饭。难道你想我看着你吃饭，给他送饭，和他一起吃饭？这一幕他惦记很久了。我这几天有事请了假，不回深厂。出什么事了？童话把童大来出事的事说了，把孔蜜雪替他请假的事也说了。到底是我亲生父亲，这几天我有空就去医院事后事后他老人家。顾思没听出童话别有用意，我帮你请个护工吧。不用，我就负责他的心理疏导。其他吃喝拉撒我不管。顾思纳闷、啊，心理辅导、开导。童话见顾思还没想到，便提醒了一下。我这几天不回深厂。也不回红牛大队，顾思脑子一时没有反应过来。那你打算住在哪儿？童话没说话，真是好气。榆木疙瘩，顾思见他气的嘴巴都能挂油糊了，闷声笑了出来。他起身将地址写了下来，包括他早就准备好的第二份钥匙也拿给了他。门口花盆下面还有备用的钥匙。这时门外有人敲门，顾局。且还是一个年轻姑娘家的声音，门外是苏浅浅，苏县长的小女儿。顾局，我听说你不喜欢吃食堂的饭菜，我给你送饭来了，都是我亲手做的哦。还有你喜欢吃的红烧鱼呢。苏同志，我已经在吃饭了。顾思话没说完，苏浅浅就已经挤进来了。你是谁，范搭子？你觉得我会相信吗？顾思脸色沉了下来。苏同志，这是我的办公室，请你自重，然后出去。你这么凶干什么？凶我也不怕你。顾思无语道。苏同志，我现在请你出去。如果你不出去，我就联系苏县长了。你联系啊，我正好让我爸一起过来吃饭。苏同志，你现在打扰到我的生活了。苏浅浅指着童话，那你告诉我，他是谁？表妹、堂妹，还是其他什么亲戚？别告诉我他是你对象，我打听过你没有对象。他现在确实没有对象，但他有妻子。顾思眼里划过一抹惊喜，这一刻。他看向他的眼神都变得非常温柔了。苏浅浅整个人都懵了。你胡说！顾思要是结婚了，怎么没人知道？我真的结婚了，只是我爱人低调，不愿意我说出来。苏浅浅难以接受，他一眼就瞧中了顾思。他凭什么就结婚了？顾思不想让苏浅浅打扰到他们吃饭。苏同志，我们夫妻要吃饭了，请你出去。苏浅浅听着顾思不客气的话，委屈一下子就扩大了。我跟你们一起吃饭，我自己带了饭菜，我不占你们便宜。两人一阵无语。他多大？他说他十八岁。童话无声地说：“老牛吃嫩草，跟我有什么关系？”我叫苏浅浅，我家就住在后面不远处的政府家属院。苏浅浅很是乖巧地给童话自我介绍：“这位姐姐，你叫什么名字？我一看你就觉得眼熟，十分亲切，总觉得我们上辈子应该见过面。”顾思很是无语，特么的。苏浅浅第一次见他
，我也长得好看。你会做饭，我也会做饭。你认识顾局，我也认识顾局。我瞧着我们天生就是朋友，是挺凑巧的。我刚好来送饭，你也正好来送饭。苏浅浅这时才有些不好意思，童姐姐。既然他是你的丈夫，我就不要了。我们的友情更重要。那我该怎么谢你呢，姐姐？我想成为你的饭大子。顾思听到这儿火了，不行。苏浅浅抱着童话的胳膊，姐姐，你看他对我这么凶，他平时在家是不是也对你这么凶啊？我听说有的男人结婚之后会打老婆，他平时有没有欺负你？我有五个哥哥，他要是欺负你。我让他们揍他。顾思真无语，一顿饭的功夫，他就从被追变成被打了。他平时对我很好，没有欺负我。我们是自由恋爱，感情特别好。顾思臭着的脸色终于好转了。苏浅浅眨了眨眼睛，看了一眼顾思，虽然是一场错过，但好歹他的眼光不差。苏浅浅好吃，他的包包里总会有一些瓜子、蜜饯、糖果之类的小零食。两个女人吃瓜子聊天，说的话就多了。童话还知道了一个女同志也惦记着顾思，思想委员会程主任家的干女儿秦霜。我最看不上她了。但他在我们家属院的名声很好。顾思看看时间，忍无可忍了。你也吃完了，是不是该走了？苏浅浅意犹未尽。我明天还过来送饭。苏浅浅期待的看着他，一双猫眼蹭蹭的发射着强烈想蹭饭的光芒。给你带一份。苏浅浅一脸惊喜，心里打算好明天要送个礼物给姐姐。讨人嫌的电灯泡终于走了。我和苏浅浅没有任何关系，他来找他父亲时有遇到的，一共大概见过三四次面，所以他要跟他说清楚，免得他胡思乱想。长得帅，学历高，还有前途。这么好的男同志，对我先下手为强了，我挺骄傲。顾思一瞬也不瞬地望着他，眼里的笑意化为灼烫的热吻。